Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil. Neste vídeo número 3, estamos estudando a obra Uma Outra Herança Reformada. Estamos analisando as suas declarações né? e se elas realmente procedem, se está de acordo com a história se tudo que está no livro é correto, se o livro deixou de esclarecer alguma coisa. É uma maneira superficial, não estamos de uma maneira exaustiva. Eu li o livro todo, tenho ele todo é, anotado e detalhado. Se eu quisesse fazer um, uma série de vídeos exaustivos sobre o assunto, eu faria. Mas eu estou fazendo de uma maneira superficial, ok? Mas nós estávamos falando sobre... Calvino e Miguel de Cerveto, onde Calvino é, era um pastor em, em Genebra e não um papa dos protestantes, conforme algumas pessoas tentam passar essa imagem. Né? E após a condenação errônea que foi feita pelos libertinos, que era um governo em Genebra apóstata, feito por libertinos, que eram contrário a Calvino naquele período, ok? Esses libertinos, eles condenaram erroneamente Miguel de Cervetos, que foi um médico, foi uma pessoa muito inteligente, né? Mas, é, esse, esse, esse conselho, esse governo... Da, da, de Genebra, ele errou ok, ao condenar Miguel de Cerveiros, porque foi um, um processo é, é, com várias variantes de erros, entendeu? E após Miguel de Cerveiros ter ido para a fogueira, é, eles caíram em descrédito para com a população, para com os pastores de Genebra, certo? E logo em seguida eles começaram a colocar na conta de John Calvino que tinha sido John Calvino que tinha condenado Miguel de Cervetos, o que não é verdade. Isto não é verdade. O que é verdade é que, é que John Calvino ele deveria ter ficado quieto. Isso é verdade. Ele errou, errou feio, entendeu? Ele devia ter ficado quietinho, não entrado nesse nesse angu aí. Você está entendendo? e ficado lá no canto dele, mas ele foi opinar, e ainda foi testemunhar ainda, contra Miguel do Servito, isso aí ele errou mesmo, porque deixou uma mancha na sua biografia, certo? É... Mas o erro do, 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 desse, desse conselho apóstata, ele, ele foi, ele foi é, 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 criticado por toda a população, e aí os, os guilherminos acabaram tomando o poder novamente. Só que aí, queridos, é o seguinte, quando esses libertinos, né, esses petistas aí, tá bom? Eles saíram do governo, eles puseram na conta de quem? Quem que você acha que eles colocaram na conta? De quem? Miguel Cerveto. Ó, oh, Miguel Cerveto foi pra fogueira. Mas na conta de quem? Vamos ver se adivinha? João Calvino... É lógico, não poderia ser diferente, né? Ou seja, com vingança, certo? É, os, os libertinos, eles foram praticamente os primeiros a difamar Calvino, atribuir fa falsamente a condenação de Cerveto, e, é, imagina, né? O que é o ser humano, né? Ó, foi ele lá, ó, não foi a gente não, viu? Não foi a gente que condenou. <risos> e, 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 e João Calvino errou, né? Errou feio. Devia ter ficado calado, né? Não tem um ditado que diz assim, ó. A boca fechada não entra mosquito. Ele foi lá se meter no que não deveria. Né? É que nem, por exemplo, é... Caio Fábio, quando estava em alta. Foi se meter em política. Aí o que que deu? Hã? Mas é, 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 João Calvino errou mesmo. Deveria ter ficado quieto. Não deveria ter falado nada. Não deveria ter te testemunhado. Agora, o que que João Calvino não errou? O que João Calvino não errou é que, de fato... Seba, é, é, Miguel de Cerveto era um herege, tá? Só ele não errou não, tá? Ele realmente ele ele era um pró astrólogo, 
ele escreveu livros contra a doutrina bíblica da trindade, meu. Você imagina isso, no século XVI. Brincadeira, né? Então, só que esse caso de Cerveto, ele custou e ainda custa muito caro aos protestantes calvinistas. Porque uma coisa que o ser humano é, 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 acha bacana é falar mal dos outros, né? Pode perceber aí. Você vai se reunir com os amigos, com os colegas, dificilmente... Alguém vai falar, pô, você viu fulano lá, é uma benção, hein, rapaz? Aquele lá, aquele lá é uma benção. Pô, e aquela irmã lá? Aquela irmã é uma abençoada, rapaz. Aquela, aquela irmã lá, é assim que você, quando você tá na roda aí do pessoal, é, é esse tipo de conversa? E a igreja? A igreja é uma maravilha, rapaz, é só benção. Glória a Deus. É mesmo? Será que é, que é esse o assunto? <risos> Ser humano é, é, é cruel. É cruel, né? Hoje, então, muitos deixam de estudar é, 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 e conhecer a, a, a grandeza da, da, da teologia reformada por causa de, de Calvino. Entendeu? Odeiam Calvino. Odeiam Martin Lutero. Ah, Martin Lutero, você é louco. Meu. Tem escrito dele lá que ele é, tá falando lá para matar lá os, os camponeses. lá. Você é louco, você acha que um homem desse é de Deus? É como se você, como se você, ó, você nunca errasse, né? Você nunca errou. Você está indo para o céu porque você é santo, 100% santo. Você nunca fez decisões erradas, você nunca pisou no tomate, você nunca fez nada errado, né? <risos> é brincadeira, hein, meu? Oh, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Então, muitos deixam de conhecer a teologia reformada por causa do evento lá de Miguel de Cerveto e ainda de uma maneira errônea. Não da verdadeira forma como se conduziu o processo das coisas. Né? Então, é, muitos erraram, mas Calvino praticamente que pagou a conta, certo? Então essa polêmica, ela, ela atravessou os séculos, é, até é, Voltaire, por exemplo, acusou Calvino de agir como um papa dos protestantes, a mesma acusação que tem aqui no livro, que amor é este, que não, é, não tem procedimento isso daí, tá? Se, eu posso até fazer um vídeo um dia sobre isso daí, mas é, eu não sou idólatra de Calvino, não fico aqui defendendo Calvino, eu defendo a verdade, tá? Se alguém falasse, por exemplo, que John Wesley é um adúltero, eu ia defender John Wesley. Porque é, eles não têm mais como responder. Eles estão na tumba, eles estão mortos. Mas nós que estamos vivos devemos honrar a verdade, a verdade histórica, a, a, a legitimidade do, dos fatos. É isso que nós temos que fazer. Né? Mas Calvino acabou pagando a conta. Ok? De tudo isso daí. Ah, eu não gosto de João Calvino por causa disso. Tá bom, o problema é seu. É, se você lesse livros como Silas Daniel, por exemplo, A Sedução das Novas Teologias, você conheceria a, ver, a verdade sobre os fatos. Mas você quer ler só livro que, que é contra, né? É contra um monte de... Você quer ler até site católico, que fala mal dos reformadores, aí fica difícil. Aí fica, fica complicado para você. Bem, é... a desinformação e a desonestidade intelectual ela é algo do século XXI que reina com bastante abundância. Tá? Nós vemos que, de fato, é, reconhecemos que John Calvino errou, devia ter ficado quietinho, né? para que ele nem... O certo é que ele não devia nem ter aparecido no, nos tribunais, lá no, na hora que ele estava sendo julgado. Mas né? foi falar demais lá também, e, e aí, fi, o, quando os libertinos saíram do poder... Ó, foi ele, foi ele, viu? Foi ele que, que matou. Então, é, o erro de John Calvino, ele, ele é, foi ter praticado, é, praticado é, compartilhado a sua opinião, certo? Numa época conturbada, onde muitos hereges iam para a fogueira mesmo. Muitos calvinistas foram para a fogueira também. Muitos é, católicos foram para a fogueira, se matava as pessoas no lago, era um negócio de, de maluco. Século, final do século XVI ali, totalmente conturbado, guerras e tudo mais. Mas, o que, que acontece? É... A gente percebe que o livro Uma Outra Herança é, Reformada, ela, ela somente vê um lado da moeda, ela não... não não apresenta os dois lados da moeda. Ela conta uma história. Olha, é o seguinte. Castellion, Sebastião Castellion, ficou louco da vida com os reformadores, 
porque é, é, mandaram o Miguel Cerveto para fogueira. Então ele começa a sua luta contra os reformadores. No próximo vídeo nós vamos continuar a estudar sobre uma outra herança reformada. Vamos ver o que mais tem aí para a gente aprender. Um grande dia, deixe seu like, seus comentários e vamos prosseguir, ok? Deus abençoe.